ஜோசுவா பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு என்கிற வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் யோசுவா பலம் கொண்டு திடமனதாய் இரு இந்த யோசுவா வாழ்விலே தேவன் அவனுக்கு ஸ்பெஷலாக சொன்ன இந்த வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறதாய் வசனத்தில் படிக்கிறோம் தேவன் நேரடியாய் சொன்னிருக்கிறார் மோசையை கொண்டு சொல்லி இருக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மூலமாகவும் சொல்லி இருக்கிறார் மோசை ஒரு பாட்டாக எழுதி சொன்ன விஷயத்திலும் இந்த வார்த்தை வருகிறது பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஆஃப் குட் கரேஜ் நீ தளர்ந்து போகக்கூடாது உள்ளம் தள்ளாடக்கூடாது நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு தந்த வாக்கு தத்துவமும் இதுதான் வாழ்க்கையில் பல காற்றுகள் வீசும் பல அலைகள் வந்து மோதும் எதிர்ப்புகளும் வரலாம் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளும் வரலாம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முதலாவதாக யோசுவா மோசையின் கரத்தில் இருந்து ஒரு புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற தருணம் இஸ்ரவேலை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி வனாந்தரத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் வழி நடத்தினார் மோசே அந்த நாற்பது ஆண்டுகள் முடிவிலே அடுத்ததாக இஸ்ரவேலர்கள் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணின கானான் தேசத்துக்குள் பிரவேசித்து அதை சுதந்திரிக்க வேண்டிய தருணம் அப்பொழுது யோசுவா பொறுப்பெடுக்கிறார் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை அவருக்கு சொல்லுகிறார் சோ முதலாவது யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்களை கவனியுங்கள் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடே இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்ற ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் அல்லா யோசுவா இந்த புதிய புதிய பொறுப்பு தேசத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மக்களை குடி அமர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு இந்த பொறுப்பை உன் கையில் தந்திருக்கிறேன் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லா நான் மோசையோடு எப்படி இருந்தேனோ அதே போல உன்னோடும் இருப்பேன் ஒருவனும் உனக்கு முன்பா எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அல்லா அப்ப முதலாவதாக புதிய பொறுப்பை செயல்படுத்த நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அமேன் புதிய பொறுப்பை செயல்படுத்த நீ பலம் கொண்டு திடமனதாய் இரு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த யோசுவாவை பார்க்கும் பொழுது இதுவரைக்கும் அவன் செய்து வந்தது ஃபாலோ த லீடர் ஒபே த கமான்ஸ் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு என் தலைவனை பின்பற்ற வேண்டும் மோசை அவர் சொல்லுகிற கட்டளைகளுக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்து செயல்பட வேண்டும் இதுதான் அவனுக்கு அது வந்து ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப எளிது ஆனா இன்னைக்கு சிலர் கஷ்டம் என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லை ஆண்டவர் நியமித்த தலைவரை பின்பற்றுவது அவர் சொல்லுவதை கேட்டு கீழ்ப்படிவது ரொம்ப ஈஸியாக்கும் நமக்கு அதை நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும் யோசுவா அப்படித்தான் செஞ்சார் அதை உத்தமமா செஞ்சார் அல்லா ஸ்தோத்திரம் பெற்றோர் உங்களை நடத்துகிறார்கள் அந்த பெற்றோரை பின்பற்றுங்கள் அந்த பெற்றோர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அதுதான் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டோர் வைத்திருக்கிற நியமம் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறார்கள் படிப்பிக்கிறார்கள் அவருடைய நல்ல காரியங்களை கட்டாயம் பின்பற்றுங்கள் அவள் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் ஊழியக்காரர் சபையை நடத்துகிறார் அவ்விடத்தில் காணப்படுகிற வெற்றியான காரியங்களை பின்பற்றுங்கள் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அப்போ இப்படித்தான் யோசுவா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் இப்ப என்னாச்சு புதிய பொறுப்பு அவர் மேல் வந்திருக்கிறது இப்ப அவர் என்ன செய்யணும் இதுவரைக்கும் அவர் தலைவனை பின்பற்றினார் இனி இவரை மற்றவர்கள் பின்பற்ற போகிறார்கள் அல்லா அப்ப இதுவரைக்கும் ஒன்ஸ் யூ ஃபாலோ நவ் யூ ஆர் டு லீட் நீ இதுவரைக்கும் பின்தொடர்ந்து அல்ல பின்பற்றி கொண்டிருந்தாய் 
ஆனா இப்பொழுது நீ லீட் பண்ண போகிறாய் புதிய பொறுப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுவரைக்கும் நீ கீழ்படிந்து கொண்டிருந்தாய் ஆனா இனி நீ கட்டளை கொடுக்க போகிறாய் அல்ல லூயா நீ தீர்மானம் எடுக்க போகிறாய் ஸ்தோத்திரம் இந்த இடங்கள் தான் கடினமான இடங்கள் பின்பற்றுவது எளிது பின்பற்றத்தக்கதாய் வாழ்வது கடினம் அல்லா ஒருவர் சொல்லுவதை அப்படியே கேட்டு செய்வது எளிது நாம் எதை செய்யணும் என்று தீர்மானம் எடுக்கிறதும் மற்றவங்களுக்கு இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்றதும் ரொம்ப கடினம் நான் சொல்றது எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள் அல்லா இதுவரைக்கும் நமக்கு செயல் இருந்தது ஆனா பாரம் தலையில் இல்லை ஆனா இப்பொழுது அப்படி அல்ல செயல் மட்டுமல்ல நான் செயல்பட்டால் மட்டும் போதாது பிறரை செயல்படுத்தணும் ஒட்டுமொத்தமாய் காரியம் ஜெயமாகணும் அந்த பாரம் முழுவதும் என் தலையில் அல்லா இதுதான் அந்த பொறுப்பை எடுக்கின்ற அனுபவம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நிலைகளில் இப்படிப்பட்ட பொறுப்புகளை எடுத்திருப்பீர்கள் எடுக்கிறீர்கள் சிலர் ஏதோ சிலருக்கு ஸ்பெஷலா கூட இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் தருவார் இந்த யோசுவா இந்த பொறுப்பை எடுத்த பிறகு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை இதுவரைக்கும் மோசைக்கு பின்னால நடந்துகிட்டு இருந்தாரு இப்போ சத்துருக்களை எதிர்த்து யுத்தம் செய்யணும் அல்ல லோயா மோசை ரெண்டு யுத்தங்கள் மூன்று யுத்தங்கள் பண்ணினார் அதுவும் யோசுவா தான் முன்னணியில நின்றார் ஆனா மோசை தான் பாரம் மேல கை வைத்திட்டு நிக்கிறது அவரு இவர் களத்துல நிப்பார் இப்ப அங்க கைய வைத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல இவர் தான் கையும் வைத்தனும் இவர் தான் கையும் நீட்டணும் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் இப்ப இவருக்கு யுத்தங்கள் யுத்தங்கள் மேல் யுத்தங்கள் அதுக்குதான் இவர் பொறுப்படுத்திருக்கிறார் யுத்தம் செய்யணும் வாழ்க்கை முழுசும் யுத்தம் பண்ணார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது கேப்சர் பண்ணணும் சுதந்திரிக்கணும் சுதந்திரிக்கணும் எல்லா ராஜாக்களை பிடித்து அடக்கி அவங்களுடைய அந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அவங்களை துரத்தி அந்த தேசத்தை மீட்டெடுக்கணும் மூணாவது பங்கு போட்டு கொடுக்கணும் பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் சண்டை இல்லாம சச்சரவு இல்லாம நம்ம பாஷையில பிடி வலி இல்லாம கரெக்டா என்ன செய்யணும் பங்கு போட்டு கொடுக்கணும் மூணுமே டஃப் ஜாப் உங்களுக்கே தெரியும் யுத்தம் செய்வது சாதாரண காரியமா எல்லாவற்றையும் பிடித்தெடுத்து ஜெயிப்பது சாதாரண காரியமா எல்லாம் ஜெயித்த பிறகு இந்த பன்னிரெண்டு கோத்திரத்துக்கும் கரெக்டா பங்கு போட்டு சண்டை சச்சரவு இல்லாம நீதியா பங்கு போட்டு கொடுப்பது லேசான காரியமா இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பு யோசுவாவின் மேல் வைக்கப்படுகிறது அப்பதான் கத்தர் சொல்றார் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லா என் மகனே உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த புதிய பொறுப்பை கண்டு நீ அஞ்சாதே பயப்படாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் உன்னை கைவிடவும் மாட்டேன் மோசையோடு எப்படி இருந்தேனோ அப்படியே நான் உன்னோடு இருப்பேன் இந்த பணியை நீ செய்வதில் ஒருவரும் உன்னை எதிர்த்து நிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி நல்ல தைரியமூட்டும் வார்த்தைகளை கர்த்தர் இந்த யோசுவாவுக்கு கொடுத்தார் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட காரியங்களில் முன்னின்று கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் ஒரு புதிய தொழில் தொடங்குகிற நிலையில் நிற்கிறீர்களா ஒரு புதிய வேலையிலே நீங்கள் இப்பொழுது ஜாயின் பண்ணி இருக்கீங்களா நீங்க இருக்கிற வேலையில ஒரு ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு ஒரு புதிய உயர்வு கிடைத்திருக்கிறதா பதவி உயர்வு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் பொழுது அதை பெற்றுக்கொள்வது சந்தோஷமாக ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது மறுபக்கம் இதை நான் எப்படி செய்வேன் எப்படி இதை நான் செய்து கொள்ளுவேன் என்ற சிந்தனை உங்களுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்ல நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் பயப்படாதே உள்ளம் தடுமாற சிந்தனை அலைக்கழிக்கப்பட ஒரு பொழுதும் நீ இடம் கொடுக்காதே என்று சொல்லி கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை கொண்டு உங்களை இன்றைக்கு திடப்படுத்துகிறார் ஸ்தோத்திரம் யோசிப்பு ஆடு மேய்க்கிறவனாயிருந்தான் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அவனை திடீரென்று கர்த்தர் கொண்டு போத்திபாருடைய ஒரு பெரிய அரண்மனை போன்ற வீட்டுக்குள் வைத்தார் அங்கே செய்யப்படுகிற வேலைகள் அவனுக்கு பழக்கமே கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அவன் பலம் கொண்டு திடமனதா இருந்தான் கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் கொடுக்கப்பட்ட எந்த வேலையும் செய்தான் குறுகின காலத்திலே அந்த வீட்டுக்கே ஒரு 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 மேனேஜராக ஒரு சூப்பர்வைசராக அவன் மாறிவிட்டான் அப்போ ஒரு ஆடு மேய்க்க மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு இளைஞனை மாற்று தொழிலில் பழக்கமே இல்லாதவனை 
அதற்குரிய திறமைகளோ அதற்குரிய வாய்ப்புகளோ ஒண்ணுமே கிடைக்காதவனை திடீரென்று கொண்டு ஒரு புதிய ஒரு காரியத்துக்குள் கர்த்தர் வைத்தார் ஆனால் அவர் கைவிடவில்லை அவனை விட்டு விலகவில்லை அவனோடு கூட இருந்தார் அவனை வெற்றி சிறக்க பண்ணினார் அல்லா அவன் அடுத்த கட்டம் எகுப்து தேசத்தை ஆளுகை செய்கிறவனாக பாதுகாக்கிறவர் இரட்சகனாக அவன் விளங்கினான் இதற்கெல்லாம் ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது நடைமுறை ஆலோசனைகள் அவனுக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது எல்லாமே கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார் அல்ல லூயா அதைத்தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாது நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இரு ஸ்தோத்திரம் வேறொரு பொறுப்பை மாத்திரலாமா என்று நினைக்கிறாய் இல்லை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்ததை செய் இதில் அப்படி வந்துருமோ இப்படி வந்துருமோ என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லை யோசுவா நினைச்சிருக்கலாம் இந்த பெரிய மோசே வெளியில் உள்ள ராஜாக்கள் எல்லாம் ஏத்து நின்னவன் எல்லாவனையும் அடிச்சு ஜெயிச்சுட்டார் ஆனா உள்ளுக்கு இருந்து சும்மா சும்மா எழும்பிக்கிட்டே இருந்தாங்களே சும்மா சும்மா எழும்பி கிளர்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்களே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேனே ஆண்டவர் அதான் ஃபர்ஸ்டே வார்த்தை போட்டுட்டார் ஒருவனும் உனக்கு எதிராய் எழுந்து நிற்பதில்லை அல்ல ஸ்தோதிரம் உங்களுக்கு முன்ன அந்த சீட்ல உட்கார்ந்தவர் பட்ட பாடுகள் அவரை அவர் அடைந்த வேதனைகள் கடைசியில் அவருக்கு வந்த எல்லாம் நிந்த அவமானம் கஷ்டம் நெருக்கம் ஐயோ அந்த சீட்ல இருக்க முடியாது அந்த பொறுப்பை செய்ய முடியாது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து மாறி இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்ல போயிடும் இந்த டீம்ல இருந்து மாறி அடுத்த டீமுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் கேட்போம் இப்படி எல்லாம் குழப்பி கொண்டு இருக்கிறீர்களா கர்த்தர் உனக்கு தந்ததை செய் அதில் இருந்து கர்த்தர் உன்னை உயர்த்த சித்தமா இருக்கிறார் உன்னை பயன்படுத்த கர்த்தர் சித்தமா இருக்கிறார் நீ மாத்திரம் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லா உன் உள்ளத்தை மட்டும் தளர விடாது மற்றபடி கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் ஒரு புதிய பள்ளியில் சேர்ந்திருக்கலாம் புதிய கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கலாம் புதிய நிர்வாகம் புதிய பிரின்சிபால் வந்திருக்கலாம் புதிய கமிட்டி பொறுப்படுத்திருக்கலாம் பலவிதமான மாற்றங்கள் புதிய ஒரு சூழ்நிலையில் பல சிக்கல்கள் நெருக்கங்கள் பயங்கள் எண்ணங்கள் பலருக்கு வருவது உண்டு ஆனால் கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிற பாதையிலே நீங்கள் தைரியப்படுங்கள் நீங்களா போய் எதையும் கேட்டு வாங்காதீங்க ஒரு பதவிக்காக போய் ஆசைப்பட்டு அடி போட்டு கொண்டு நிக்காதீங்க போட்டி போட்டு வாங்காதீங்க தேவையில்லை கர்த்தர் உங்களுக்காய் வைத்ததை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அல்லா அதுல தடுமாறாதீங்க அதுல நீ பொறுப்பை எடுத்த பிறகு உன் உள்ளத்தை அங்குமிக்கு யோசனைக்கு விட்டாய் என்றால் அது உனக்கு பலவீனமாய் மாறும் நீ பொறுப்பை எடுத்து கொண்டாய் கர்த்தர் உனக்கு தந்தது நீயாய் கேட்டு வாங்கினதில்லை நீ அடி போட்டு வாங்கினதில்லை லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கினதில்லை இது கர்த்தர் உனக்கு தந்தது தைரியமாயிரு பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லா அல்லா உங்க மேல இருக்கிறவள பற்றி பயப்பட வேண்டாம் உடன் இருக்கிறவள பற்றி பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவள் ஒத்துழைப்பார்களா குழப்பி விடுவார்களா என்று பயப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய களம் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் அல்லது உங்களுடைய அந்த யார் மத்தியில ஈடுபடணுமோ ஒருவரை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் அல்லா கர்த்தர் உன்னை வைத்த பொறுப்பிலே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் அலையிலூயா உன்னை விட்டு விலகவே மாட்டேன் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அமீர் உனக்கு முன்னே இருந்த ஆமீன் மோசையோடு எப்படி இருந்தேனோ அப்படியே உன்னோடும் இருப்பேன்னு சொல்லுகிறார் அலையிலூயா புதிய தேசத்திற்கு போகிறீர்களா புதிய இடத்திற்கு இதுவரை புரியாத தெரியாத இடத்திற்கு போகிறீர்களா பயப்படாதிருங்கள் பற்பல பாஷைக்காரரான மக்கள் நடுவிலே வேற்று விதமான கலாச்சாரம் கொண்ட மக்கள் நடுவிலே பலவித நீங்கள் இதுவரை அனுபவித்திராத அறிந்திராத சூழ்நிலைகளை உடைய அந்த தேசத்திலே அந்த இடத்திலே கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார் நீ மாத்திரம் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லே லூயா அல்லே லூயா உனக்கு விவாகம் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறதா புருஷன் வீட்டுக்கு போகும் நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறதா பலவித சிந்தைகளால் அலைக்கழித்து கொண்டு இருக்காதே நீ தைரியமா இரு கர்த்தரிடத்திலே உன் காரியங்களை வைத்து உறுதியான நம்பிக்கையோடு இரு பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்லே லூயா புதிய வீட்டுக்கு போகும் பொழுது மாமனார் மாமியார் மைத்துனர்கள் ஆ புருஷன் எப்படி இருப்பார் எப்படி இருப்பார்களோ எப்படி செய்வார்களோ ஒரு பயமும் தேவையில்லை கர்த்தர் உனக்கு வாழ்க்கை அமைத்து தரும் பொழுது கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார் அல்லே லூயா உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் உன்னை கைவிட மாட்டார் ஆமேன் எஸ்தர் காலத்திலே 
எஸ்தர் எப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாள் அவரு கையை கம்ப கோல நீட்டாட்டா இவளுக்கு உயிரே போயிரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டிருந்தா ஆனா கர்த்தர் அவளோடு இருந்தார் அவளை லூயா அவளை விட்டு விலகல அவளை கைவிடல ஒரு முறை அந்த வஸ்தியை தள்ளிவிட்ட புருஷனாக்கும் மகா பயங்கர கொடிய மனுஷன் அவர்கிட்ட செத்தாலும் சாகிறேன்னு தைரியமா உள்ள போகிறாள் அப்பொழுதும் கர்த்தர் கூட இருந்தார் அல்ல லூயா ஆகவே மனுஷர்களுடைய சுபாவங்கள் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் எல்லாம் நம்ம நினைச்ச மாதிரி இருக்காது புருஷன் நம்ம அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் நினைச்சதும் ஒன்றா இருக்கும் அங்க போய் வாழும் பொழுது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மாமனார் மாமியார் பழகி கொண்டது ஒரு விதமா இருக்கும் மருமகளேன்னு நாடிய தடையிட்டாக நீ அப்படியே நினைச்சிட்டு போவ அங்க போனா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா கூட இருக்கும் அதெல்லாம் உலக இயற்கை அந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்ல லூயா நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டேன் உன்னை கைவிடவும் மாட்டேன் அல்ல லூயா சில பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பேசணும்னே பயம் ஆரம்பிச்சிரு கலக்கம் ஆரம்பிச்சிருது பிற அங்க போய் ஒரு தூசி விழுந்தாலும் படக்கு படக்குன்னு அடிக்குது ஆஹ் முதல் நாளே குழப்பம் ஆரம்பிச்சிருது அப்புறம் நீ எப்படி வாழ போகிறாய் அப்படி பயப்படக்கூடாது பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்ல லூயா சில பிள்ளைகள் பயந்து பயந்து கல்யாணம் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு ஏன் தள்ளி விட வேண்டும் தேவ சித்தம் தேவன் வைத்த வேளையில் நடக்கும்படி உன்னை அர்ப்பணித்து கொடு அல்ல லூயா கர்த்தர் சகலத்தையும் அழகாய் செய்வார் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்கிற கர்த்தர் அவர் ஆமேன் நேர் வழியாய் நடத்துகிற கர்த்தர் அவர் ஆமேன் எனவே எந்த ஒரு புதிய காரியத்துக்கும் பயப்படாதீங்க புதுமைகள் வந்து கொண்டிருப்பது வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அல்ல லூயா கர்த்தரும் சொன்னார் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன்னு சொன்னார் அவர் சகலத்தையும் புதிதாக்கும் பொழுதே அதற்கு தக்கதா நம்மையும் புதுப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார் ஆமே அதனால நீங்க ஒன்றுக்கும் அஞ்ச வேண்டாம் உலகத்தானை விட உங்களுக்கு தான் தைரியம் ஏன்னா எல்லா ஞானமும் உங்களுக்கு தர அவர் வல்லவரா இருக்கிறார் ஆமே ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுபட்டால் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவரும் எல்லாருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவருமாய் இருக்கிற அவரை நோக்கி கேட்க கடவான் அல்ல லூயா அல்ல லூயா அண்டவரே இதை செய்ய ஞானம் இல்லையே இதை கண்டுபிடிக்க ஞானம் இல்லையே ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க கர்த்தர் ஞானத்தை தருவார் ஆமேன் இதை எப்படி சமாளிக்கணும் எப்படி இங்க நடக்கணும் காரியங்களை எப்படி நடத்தணும் ஒன்னும் தெரியலையே பைபிள் சொல்லுது திடன் கொண்டு காரியத்தை நடப்பியுங்கள் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் எனவே தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு புதிய காரியத்தை குறித்த பல எண்ணங்களோடு நீங்க வந்திருப்பீங்கன்னா புதிய ஒரு திட்டத்தை நான் செயல்படுத்த போறேன் செய்யணுமா செய்யண்டாமா என்று கடைசி நேரம் வர குழப்பத்துல இருக்கிறீங்கன்னா ஆண்டவர் சமூகத்துல ஒரு விசை கூட ஜெபித்து திடன் கொண்டு முன்னே போங்க அல்ல லூயா கர்த்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் கூட இருந்து ஜெயமாக நடத்துவார் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் ஏன் இந்த யோசுவா பார்த்து பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அப்படின்னு சொன்னாரு ஆக்கிரமிப்பாளர்களை துரத்த பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அல்ல லூயா மகனே புதிய பொறுப்பை எடுக்க நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அடுத்தது இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்குது ஏழு விதமான ஜாதிகள் அந்த காணான் தேசத்தில் பல வருடமா குடியிருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா ஆபுரகாம் காலத்துக்கும் யோசுவா காலத்துக்கும் பல ஆண்டுகள் அப்போ இந்த அவ்வளவு காலமும் வேற ஜாதிகள் வந்து அங்க குடியிருந்து அவன் இப்ப உரிமை பாராட்டிட்டு இருக்கான் என்னுடையது என்னுடையதுன்னு சொல்றான் இப்ப அவங்களை எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா துரத்தணும் அதான் கத்தர் கட்டளை வாஷ் அவுட் பண்ணணும் ஒருத்தனை மீதி வைக்காத மீதி வச்சுன்னா அவன் உனக்கு கண்ணுக்கு முள்ளா இருப்பான் முதுகுக்கு சவுக்கா இருப்பான் அதனால ஒருத்தனை கூட விட்டு வச்சிடாத இறக்கம் பாராட்டிடாத மனதுருக்கம் எல்லாம் அவனுக்கு கிட்ட வேண்டாம் கம்ப்ளீட்டா துரத்தீரு இது உன்னுடைய வாக்கு தத்தம் அல்ல லூயா உன் முற்பிதாவா ஆபிரகாமுக்கு நான் சொன்னது அந்த ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோவெல்லாம் சுற்றி நடந்தது சுதந்திரித்தது இப்பொழுது நீ எழுத்தின்படி அந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற்ற இஸ்ரவேலர் ஒரு தேசமாய் வந்திருக்கிறீர்கள் முழுவதும் சுதந்திரிக்கணும் அல்ல லூயா உபாகமம் முப்பத்தி ஒன்று ஆறு நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒன்றோடே கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று 
சொன்னான் மோசே இஸ்ரவேலர்களுக்கு இதை சொன்னான் அப்போ இங்கே ஸ்பெஷலா என்ன சொல்றாரு அந்த ஜனங்களை பற்றி பயப்படாது அவர்களுக்கு பயப்படக்கூடாது அவர்களை பற்றி நீ திகைக்க கூடாது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோட கூட வருகிறார் ஆனால நீ பயப்படவே கூடாது அவர் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டார் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் யோசுவாவோடு கர்த்தர் சொன்னது யோவா யோசுவா ஒன்று ஒன்பது நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார் அல்ல மோசே இஸ்ரவேலர்களுக்கு சொன்னது மட்டுமல்ல யோசுவாவுக்கு கர்த்தர் நேரடியா சொல்லி இருக்கிறார் திரும்பவும் யோசுவா ஒன்று ஐந்த கூட வாசிக்கிறேன் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோட இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்ற நீ பயப்படாது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்ல ஒரு ஜாதி ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ஜாதி இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் சில பட்டணங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பட்டணங்கள் நீ வைத்திருக்கிற ஆட்கள் அப்படி யுத்தத்துல ரொம்ப பழகினவர்கள் அல்ல அவர்கள் வனாந்திரத்திலே ஒன்றண்டு யுத்தங்கள் மட்டுமே செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடி வச்சு அடி வச்சு அவன் பயங்கரமா யுத்தத்துல பழகி கிடக்கிறான் ஆனா இந்த பயங்கரமான ஜனங்களை நீ ஒரு பொழுதும் நினைச்சு பயப்படாத அல்லா இதே யோசுவாதான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மோசே வேவுக்காரர்களை அனுப்பி இருந்த பொழுது இந்த யோசுவாவும் ஒரு வேவுக்காரர் இவனும் காலேபும் நல்ல செய்தி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப ராட்சதர்கள் பெரியவர்கள் ஆனா நாம எளிதாய் அவர்களை ஜெயிக்கலாம் என்று சொன்னான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் தாண்டி போச்சு ஏறக்குறைய நாற்பது வருஷத்துக்கு இந்த பக்கம் நிக்கிறான் கத்த சொல்றாரு அன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தை அதே வார்த்தையை தான் நீ என்னைக்குன்னு சொல்லணும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அலே லூயா ஆமா இப்ப நீ மற்றவங்களுடைய வார்த்தை அந்த பத்து வேவுக்காரர் பேசின வார்த்தை எடுத்துறாத அதை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடாத நீ அன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தை அதான் விசுவாச வார்த்தை அதை அப்படியே பிடிச்சிக்க நான் உன்னோட இருக்கிறேன் உள்ளத்துல பலமாயிரு அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் சில எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல ஒரு நாள் ஒரு பையன் இப்படித்தான் நான் கடல்ல நீச்சல் போட்டுருவேன் கடல்ல அப்படி போயிருவேன் இப்படி போயிருவேன் சொல்லி கடற்கரையில கொண்டு விட்டுட்டே கடல்ல தண்ணியில கால் நடாடனா ஒரே அழுக போட்டு ஓட்டம் அப்போ சிலர் இப்படிதான் கிட்ட போறது வரைக்கும் வீரம் பேசி கொண்டே இருப்பார்கள் கிட்ட போய் நிஜ வாழ்க்கையை சந்திக்கும் பொழுது என்ன செய்திருவார்கள் தள்ளாடிடுவார்கள் அதான் கத்தர் சொல்றார் நீ நல்ல வீரம் எப்பா முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்ட இவன் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது எளிதாய் நாம் ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்ட இனி இப்ப நான் களத்துல உன்னை இறக்க போறேன் இறக்குன பிறகு நீ ஓடிடக் கூடாது அந்த வார்த்தையின்படி உன் உள்ள என்னைக்கும் திடனா இருக்கணும் அந்த வார்த்தை நீ சும்மா சொன்னதில்ல அது தேவன் உன் உள்ளத்தில் போட்ட வார்த்தை அலை லூயா தேவ பிள்ளைகளே சிலர் இப்படிதான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான வேடு பேசுவார்கள் நல்லா பண்ணுவார்கள் களத்துல இறங்கி காரியத்தை சந்திக்கும் பொழுது குழம்பிடுவார்கள் அது தேவ பிள்ளைக்கு வரவே கூடாது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் நீ அந்த களத்துக்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுது கர்த்தர் உனக்குள் என்ன வார்த்தைகளை போட்டிருக்கிறார் ஆமேன் அதே வார்த்தையை தான் பிடிச்சிட்டு நிற்கணும் மனசு தள்ளாட இடம் கொடுக்காத அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார் மற்றதெல்லாம் பெருசே கிடையாது நான் உன்னோடு இருப்பேன் யுத்தம் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஜெயித்துக்கிட்டே இருப்பேன் நோ ப்ராப்ளம் ஆனா ஓம் உள்ளம் தள்ளாடிச்சுன்னா நான் உன்னோட நின்று ஒண்ணும் செய்ய முடியாது உன் உள்ளம் விசுவாசத்தோடு இருந்தால் தான் பலம் கொண்டு திடமனதா இருந்தால் தான் கர்த்தர் நான் உன்னோடு நின்று கிரிய செய்ய முடியும் யோசுவா அந்த மாதிரி ஒரு திடன் கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னார் இன்றைக்கும் வாழ்க்கையில் யுத்தங்கள் இல்லாமல் இல்லை சில வேளை சின்ன சின்ன யுத்தங்கள் சில வேளை கொஞ்சம் பெரிய யுத்தங்களும் வரத்தான் செய்கிறது எப்பொழுது வருதுன்னு சொல்ல முடியல அதெல்லாம் தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி சில வேளை கொஞ்சம் டெஸ்டுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் கொடுக்கும் பொழுது நாம யுத்தத்தை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கிறது நாம அந்த யுத்தத்தை சந்திச்சு தான் அதை சுதந்திரிக்க வேணும் ஆமேன் சோ எதிராளிகள் பலவிதமா இருப்பார்கள் பிசாசானவுடைய எதிர்ப்பு மந்திரவாதங்களுடைய எதிர்ப்பு இப்படி ஆவிக்குரிய எதிர்ப்புகளை பலவேளை சந்திக்கலாம் 
மனுஷர்கள் பலவிதமான மனுஷர்களுடைய எதிர்ப்புகளை சந்திக்கலாம் எந்த எதிர்ப்புகள் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் நீங்க உள்ளத்துல பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயம் தருவார் ஒரு அல்லா அல்லா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உள்ளத்தை திடப்படுத்த கர்த்தர் இந்த காலை வேளையிலே உங்களுக்குள் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆமே உன்னை தோற்கடிக்கும்படி உன கத்தர் வைத்திருக்கிற ஜெயத்தை உன்னை விட்டு மாற்றும்படி பிசாசானவன் சில பயத்தை உனக்குள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான் தேவையில்லாத பயம் இது பிசாசனுடைய ஒரு வேலை உனக்கு ஜெயம் இருக்கிறது நீ நிமர்ந்து போகணும் தைரியமா போகணும் நேர்வழியா போகணும் பயப்பட வேண்டாம் ஒளிஞ்சு போக வேண்டாம் கர்த்தர் உனக்கு எப்படி சொல்லுகிறாரோ அப்படியே செய் அலூயா பல மனுஷர்களை எழுப்பிவிட்டு உன்னை கலங்கடிக்க பண்றது பல செய்திகளை கொண்டு வந்து கலங்கடிக்க பண்றது ஒரு நாளும் பேப்பர் படிக்க மாட்டியா அன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்து பாப்பிய அந்த செய்தியை உங்களை கலங்கடிக்க பண்ணும் அது பிசாசானவனுடைய ஒரு வழி நடத்துதல் கத்தருக்கு சோத்திரம் பேப்பர் படிக்கிறது பாவம் அல்ல பேப்பர் படிக்கணும் உலகத்தின் காரியத்தை அறியணும் ஜபிக்கணும் விவேகமா நடக்கணும் உண்மைதான் ஆனா நான் சொல்றேன் சிலருக்கு பாருங்க அப்படி பார்த்துருவார்கள் பயம் வந்துடும் இப்படி பார்த்துருவார்கள் பயம் வந்துடும் அங்க ஒரு இடத்துக்கு போவார்கள் ஒரே பயத்தோட திரும்ப வருவார்கள் யார் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது யுத்தம் கர்த்தருடையது நீ முன்ன நிக்கணும் கர்த்தர் உனக்கு முன்ன நின்று யுத்தம் பண்ணுவாரு அல்ல லூயா பயப்பட தேவையே இல்லை ஆமே ஆனா ஒன்றே ஒன்று உன் உள்ளத்தை மட்டும் கலக்கத்துக்கு இடம் கொடுக்காதே பயத்துக்கு இடம் கொடுக்காதே நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு ஆமே வியாதி என்கிறது ஒரு யுத்தம் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்ல முடியும் ஆமே வியாதி என்கிறது ஒரு யுத்தம் அந்த யுத்தத்தை நீ எதிர்த்து நில் அந்த யுத்தத்துக்கு பயப்படாதே அல்லே லூயா வியாதியை பற்றி பலர் பலவும் சொல்லுவார்கள் இருக்கிறத பார்க்கலும் பயத்தை ஏற்றி விட்டு விடுவார்கள் பயத்தினாலேயே செத்து போகிற சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அப்படி தேவ பிள்ளைகள் இடமே கொடுக்க கூடாது வியாதி எப்படியும் இருக்கட்டும் அந்த வியாதிக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் இயேசு சிலுவையிலே யுத்தம் செய்து ஜெயித்திருக்கிறார் அல்லே லூயா அவருடைய தழும்புகளால் நமக்கு சுகத்தை பெற்று வைத்திருக்கிறார் ஆமே அதை பெற்றுக்கொள்ள நமக்குள்ள ஒரு விசுவாச தைரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார் ஆமே நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த சத்துரு ஒன்னும் செய்ய மாட்டான் ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு நீ நியாயத்தையோ அதை இதை ஒன்னும் பார்க்காத நியாயம் என்னவென்றால் இது ஆபரகாமுக்குரியது அலே லூயா அவன் இடையில போய் உட்கார்ந்துகிட்டு எனக்கு இத்தனை வருஷம் அனுபவம் இருக்கு என்று சொல்லுவான் அது நியாயம் அல்ல நீ ஆடுகிறாத அது அவனு காலத்துக்கு முன்னே ஆபரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு பண்ணினது அல்லே லூயா இவனுகெல்லாம் ஆயிரம் வருஷ கணக்க சொல்லலாம் பல நூற்று கணக்கான வருஷ சரித்திரத்தை அவன் சொல்லலாம் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னு நீ அப்படி தயங்கி நிக்க கூடாது ஆபரகாமுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை மட்டும் நீ பார்க்கணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா நியாய பேச்சுகளால் உன்னை கலங்கடிக்க பார்க்கிறார்கள் தவறான நியாயங்களை உனக்கு எடுத்து சொல்லி சொல்லி உடைய ஊக்கத்தை கெடுக்க பார்க்கிறார்கள் சகோதரனே விட்டு கொடுக்காதே அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் உனக்கு கர்த்தர் வைத்ததை யார் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவர்களை துரத்தி நீ ஜெயம் எடுக்க போகிறாய் அலூயா அலூயா அந்த காரியத்தில் கர்த்தர் முழுவதும் உங்களோடு இருக்கிறார் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் ஆமேன் அலூயா ஸ்தோத்திரம் எந்த சத்துருவாயிருந்தாலும் பயப்படாமல் பயப்படாமல் மூன்றாவதாக கிளர்ச்சியாளர்களை அடக்க பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு வெளி சத்துரு வேற உள்ளுக்கு இந்த இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு பெரிய சரித்திரம் உண்டு உள் குழப்பங்கள் ஜாஸ்தி மோசே எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அவன் ஒத்தைக்கு நின்று ஆரோன் கூட நின்றார் அப்படியே இந்த பார்வோனை எதிர்த்து நின்று எப்படி இந்த ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்ட மனுஷனையே கல்லறிவார்கள் வாயில் வந்ததை பேசுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஜனமாக்கும் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனம் சோ உள்நாட்டு குழப்பத்துக்கு பஞ்சமே கிடையாது நாம் சரித்திரத்திலே படிக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் அதற்கும் யோசுவ பார்த்து சொல்றார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுல விசேஷமாக பாருங்கள் அந்த ஜனங்கள் யோசுவ பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க யோசுவா ஒன்று பதினெட்டு நீர் எங்களுக்கு கட்டளையிடும் சகல காரியத்திலும் உம்முடைய சொல்லை கேளாமல் உம்முடைய வாக்குக்கு முரட்டாட்டம் பண்ணுகிற எவனும் கொலை செய்யப்படவன் செய்யப்பட கடவன் பலம் கொண்டு திடமனதாய் மாத்திரம் இரும் என்றார்கள் 
என்ன செய்யணும் கொலை செய்யணும் அப்ப இந்த வார்த்தை யோசுவா போட்ட கட்டளை இல்ல மக்களையே தங்களுக்கு போட்டுக் கொண்ட ஒரு கட்டளை அப்ப பயப்படுவான் யோசுவா கை வைக்க வேண்டியதுல பக்கத்துல இருக்கவனே கை வச்சு போடுவான் யோசுவாவுக்கு விரோதமா பேசினான்னா அப்படித்தானே ஏன்னா இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்காங்க அப்ப அது யோசுவாவுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த ஒரு ஸ்பெஷல் காரியம் மோசைக்கு பாருங்க அடிக்கடி எழும்பி எதிர்த்தானுங்க யோசுவாவுக்கு ஒருத்தன் கூட எதிர்க்கவே இல்லை லூயா அது ஒரு பிளஸிங் தான் யோசுவாவுக்கு அதுல ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தையும் இருக்கிறது அந்த வார்த்தையும் மக்களுக்குள் உள்ளத்திலேயும் ஆண்டவர் போட்டு அவங்களே சொல்றாங்க நாங்க ஒருத்தரும் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்ப மாட்டோம் எழும்பனா அவன் கொலை செய்யப்படணும் அந்த பயமே இந்த ஜனங்களுக்கு இருக்கும் கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பலம் கொண்டு திடமனதாய் மாத்திரம் இரும் எங்களுக்கு அதான் யா வேணும் ஆண்டவரும் உங்களை பார்த்து அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு நாங்களும் அதைத்தான் விரும்புறோம் நீங்க மட்டும் ஆடிராதீங்க தலைவரே நீங்க மட்டும் என்ன பண்ணிடாதீங்க அசைஞ்சிடாதீங்க நாங்க எல்லாம் கூட நிக்கிறோம் அல்ல லூயா என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்க அப்ப யோசுவாவுக்கு அதுல ஒரு பெரிய தைரியம் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் அதே காரியத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நீ சில நல்ல யுத்தத்தின் முகத்துல நிக்கும் பொழுது பொதுவா யுத்தம் ஜெயித்த உடனே உள்ள குழப்பம் ஆரம்பிக்கும் இல்ல யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாகும் பொழுது குழப்பம் ஆரம்பிக்கும் இது அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் ஒரு குடும்பத்திலையும் இது நடக்கும் ஒரு உங்களுக்கு தொழில் வேலைகள்லையும் இது நடக்கும் அது பிசாஸ் அப்படி ஊட்டி விட்டுருவான் நீங்க நல்ல ஒரு ஜெயத்துக்குள்ள வரும்பொழுது அடுத்த கட்டத்துக்கு தூக்கிட்டு போக முடியாதபடி குழப்பத்தை உண்டாக்கி விட்டுருவான் நீங்க ஒரு நல்ல ஆயத்தம் ஆகும் பொழுது உங்களை ஆயத்தமாக விடாதபடி உள்நாட்டு குழப்பத்தை உண்டாக்குவான் குடும்பத்துக்குள்ள சபைகளுக்குள்ள சமுதாயத்துக்குள்ள ஒரே கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள அல்லது ஒரே ஆபீஸ்குள்ள எங்கேயுமே இப்படிப்பட்ட குழப்பங்களை பிசாசு செய்வது உண்டு ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தர் அதே வார்த்தை தான் மறுபடியும் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன் உனக்கு முன்பாக ஒருவனும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த வார்த்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் சில சமயத்தில் உள் உள்ளே இருக்கிற குழப்பம் தான் ரொம்ப தோல்விகளை உண்டாக்கும் வெளியே இருக்கிற குழப்பத்தை யுத்தம் செய்து ஜெயிக்கலாம் உள்ள இருக்கிற குழப்பத்தை எப்படி ஜெயிக்கணும் மனைவி அடிச்சு தள்ளி இல்லாமா பிள்ளைகள் அடிச்சு தள்ளி இல்லாமா சகோதரங்கள் அடிச்சு தள்ளி இல்லாமா இல்ல உள்ள இருக்கிற குழப்பத்தை அடி தடியில ஒன்னும் பண்ண முடியாது யுத்தத்துல ஒன்னும் பண்ண முடியாது இது டீல் பண்றதே வேற அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அதற்கு ஒரு பெரிய திடம் அனது வேணும் பேச வேண்டிய வார்த்தைகளை பேசி சொல்லி கொடுக்க வேண்டியத சொல்லி கொடுத்து அமைதிப்படுத்த ஜபத்தோடு கூட காரியங்களை செய்யணும் ஆனா நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார் அல்லே லூயா நீங்க அந்த முயற்சியை எடுக்கும் பொழுது கத்தர் அதை வாய்க்க பண்ணுவார் சிலர் வெளியே உள்ள பிரச்சனை எல்லாம் சமாதானமா டீல் பண்ணுவார் தைரியமா டீல் பண்ணுவாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுல வந்து ஒரு சின்ன காரியம் நடக்கும் எல்லா வேகமும் சேர்ந்து இங்க உடைச்சிருவாரு இதை அடிக்கடி நீங்க சந்திச்சிருக்கலாம் அங்கு அவ்வளவு தூரம் திட்டமனதா இருந்து பொறுமை காத்து விவேகத்தோடு நல்லா பேசுனீங்க நல்லா செஞ்சீங்க பிரச்சனையே சால்வ் ஆயிருச்சு ஆனா வீட்டுல வந்து அது அதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா ஒரு விஷயமே இல்லாத காரியம் ஆனா அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து இங்க வந்து உடஞ்சு போகுது அப்படி இருக்கக்கூடாது வெளி எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் உள்கிளர்ச்சிகள் மறுபக்கம் ரெண்டையும் ஜெயிக்கக்கூடிய பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அல்ல லூயா சாத்தாவன அங்க தோற்கடிக்க பார்த்தா அங்க நடக்காத உடனே இங்க தோற்கடிக்க பார்க்கிறான் ரெண்டு இடத்திலும் ஜெயம் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா பொதுவா மனுஷிகத்துல அவன் என்ன பேசினாலும் நம்ம சைப்போம் ஆனா வீட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன வார்த்தை வந்தாலும் என்ன செய்ய முடியாது அது மனுஷிகம் ஆனாலும் அதுல கூட ஒரு பொறுமை ஒரு சகிப்பு தன்மை இருக்கணும் அதுக்கு பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அல்லா அல்லே லூயா பொறுமை போல ஜெயம் எடுக்கிற ஆயுதம் வேறொன்றும் இல்லை அன்பை போல ஜெயம் எடுக்கிற ஆயுதம் வேறொன்றும் இல்லை 
இவைகளை மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நம் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் ஜெயம் எடுக்க வைக்கும் ஆனா அந்த அபிஷேகம் கிரிய செய்யணும்னா இங்க பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆடி போக கூடாது ஆத்திரப்பட்டுறவும் கூடாது பொங்கி எழுந்துறவும் கூடாது சோர்ந்து படுத்துறவும் கூடாது நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இரு கர்த்தர் உனக்காக எல்லாம் செய்வார் அல்ல லூயா வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை வந்துச்சா வாய் மூடிட்டு சும்மா இருங்க கத்தர் பேசுவார் கத்தர் சரிபடுத்துவார் அதான் பெரிய மருந்து அல்ல லூயா நீங்க வாய் மூடிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இருந்தாலே போதும் கர்த்தர் பேச வேண்டியதை பேசுவார் கர்த்தர் உணர்த்த வேண்டியதை உணர்த்துவார் கொஞ்ச நேரத்துல புயல் எல்லாம் அடங்கும் சமாதானம் உண்டாகும் அல்ல லூயா அந்த இடையில நம்ம வார்த்தைகளை போட்டு கையை காட்டி கையை நீட்டி ஏதா பண்ணுனா தான் யுத்தம் பெரிய யுத்தமாய் மாறி போகும் அது தீராத யுத்தமாய் மாறி போகும் மனவேதனைகளும் உடைவுகளும் வந்து போகும் ஆனபடினாலே தேவ பிள்ளைகள் நீங்க பேசுவதற்கு பொறுமையா இருங்க ஆனா உள்ளத்துல திடமனதா இருங்க அல்ல லூயா இந்த அறக்குறை அறக்குடம் நிறை குடம் தழும்பாது குறை குடம் குறை குடம் என்ன செய்யும் தழும்போன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் பாருங்க நமக்கு ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் நல்ல தைரியம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பட 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 படா போக மாட்டோம் ஆத்திரப்பட்டு அது ஒரு வித பயமாக்கும் ஒரு வித நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பலவீனமாக்கும் வைக்கவா பேசிட்டே இருக்கிறது விட்டு கொடுக்காம இருக்கிறது சண்டைக்கு நிக்கிறது பிரச்சனை பண்றது ஆத்திரப்பட்டு அதை செய்யுது இல்ல அந்த ஆளு செய்யலையே அந்த ஆளப்பிடி அந்த ஆளப்பிடி மொத்தம் குழப்பிடுவோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு குறை குடமா இருக்கிறோம் நமக்குள்ள ஒரு திட்டம் மனது இல்ல ஒரு பலம் நமக்குள்ள இல்ல அப்ப நம்ம நிறை குடமா இருந்தா ஆஹ் சத்தம் போட்டானா போட்டுட்டு எவ்வளவு நேரம் போடுவான் பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரம் போட்டுட்டு சும்மா இருப்பான் இதாக்கும் அந்த விவேகம் அந்த நிதானம் இதுக்கு பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் அல்ல லூயா அதுல நம்ம குறை குடமா இருந்தானா ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு நம்ம இது இது நம்ம பலவீனமாக்கும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அங்க போயிட்டான் இங்க போயிட்டான் கேச கொடுத்துட்டான் அதை பண்ணி என்னத்த பண்ணுவான் எல்லாம் பண்ணட்டேன் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார் இதுதான் அந்த பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கிறது அல்ல லூயா கர்த்தர் சொல்லாம ஒருத்தனும் என் தலை முடிய கூட என்ன செய்ய முடியாது அதான் அந்த பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கிறது அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் புரியுதா அந்த ஒரு நல்ல உண்மையான இதய பக்குவத்தை கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அல்ல லூயா இனி இதுல மறுபக்கமும் இருக்கிறது ஒரு சின்ன காரியத்தை அங்க தூரோடி கேட்ட உடனே சிலர் கலங்கி தவித்து சோர்ந்து படுத்துருவார்கள் அதுவும் பலம் இல்ல திடமானது இல்ல ரெண்டு பக்கம் போக கூடாது சாடி சாடி போக கூடாது நம்ம வாடியும் போக கூடாது அல்ல லூயா சில ஒட்டனை தேவையில்லாத முடிவுகள் இனி இது முடியாது ஒட்டனை ரிசைனேஷன் லெட்டர் சிலர்லாம் எத்தனை ரிசைனேஷன் லெட்டர் எழுதிருப்பு என்ன சிலருக்கு அதே ஒரு பழக்கம் அது அதே பழக்கம் ஆகி போச்சு சரசரா எழுதி கொடுத்துறது பிறகு எல்லாம் சால்வாகி எடுத்து பேசினாங்கன்னா திரும்ப பின்ன வாங்கிக்கிடாது இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு பொறுப்பு கர்த்தர் கொடுத்த வேலை சும்மா அப்படி டக்குன்னு ஒரு கடிதம் எழுதி முடிக்கிறது அல்ல நான் நீங்க இருக்க மாட்டேன் நான் அங்க போறேன் இங்க போறேன் எங்கேயாவது போறேன் வாழ்க்கையை முடிக்க போறேன் இதெல்லாம் சரி கிடையாது நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அல்ல லூயா நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் எதிர்ப்புகளுக்கு பயப்படாதே அல்ல லூயா சொந்த புருஷனா சொந்த மனைவியா சொந்த பிள்ளையா சொந்த பெற்றோரா சொந்த சகோதரனா யார் கிளர்ச்சி பண்ணாலும் பயப்படாத கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் ஆமேன் ஆனா நீ மட்டும் பலம் கொண்டு திடமானதார் ஆத்திரப்பட்டுறாத சோர்ந்தும் போயிடாத நீ நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிரு நீ உறுதியா இரு கர்த்தர் செய்வார் ஹலலூயா நான்காவதாக வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க பலம் கொண்டு திடமானதா இரு உபாகமம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் மோசே சொல்லும் பொழுது ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கிறோம் உபாகமம் முப்பத்தி ஒன்று ஏழும் எட்டும் ஸ்தோத்ரம் பின்பு மோசே யோசுவாவை அழைத்து இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் பார்த்திருக்க அவனை நோக்கி பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு கர்த்தர் இவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று இவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்திற்கு நீ இந்த ஜனத்தை அழைத்து கொண்டு போய் அதை இவர்கள் சுதந்திரிக்கும்படி செய்வாய் கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர் 
அவர் உன்னோடே இருப்பார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான் அல்லே லூயா நான்காவது காரியம் ஒரு பெரிய வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது அது இந்த ஜனத்தின் முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் உறுதியா இருக்கிறார் வருஷங்கள் கடந்து போயிட்டு ஆனா கர்த்தர் உறுதியா இருக்கிறார் மாறவே இல்லை இப்ப அதற்காக அந்த கடைசி கட்டத்துக்கு தான் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீ கர்த்தர் சொன்னபடி இந்த வசனத்துல சொல்லியிருக்கா நீ போய் இந்த ஜனங்களை சுதந்திரிக்கும்படி செய்வாய் இந்த ஜனங்கள் அந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்கும்படி செய்வாய் அப்போ உன்னுடைய ஒரு பெரிய டாஸ்க் என்ன இந்த ஜனங்கள் இந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்க வைக்கணும் சுதந்திரிக்க வைக்கணும் அந்த இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே உபாகம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்றிலே சொல்லும் பொழுது அந்த கடைசி பகுதி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் நீ அவர்களை நடத்தி கொண்டு போவாய் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று கட்டளையிட்டார் அல்லா சுதந்திரிக்கும்படி செய்வாய் அதுக்கு நீ நடத்தி கொண்டு போவாய் எடுத்த எடுப்புல ஒரே அடியில சுதந்திரிக்க முடியாது யோசுவாவுக்கு லைஃப் முழுசும் யுத்தம் செய்திருக்கான் அப்படிதான் அந்த யுத்தம் செய்து சுதந்திரித்தார்கள் சோ கத்தர் சொல்ல சுதந்திரிக்க வைப்பாய் பயப்படாம இரு நீ சுதந்திரிக்க வைப்பாய் அடுத்தது அதுக்கு நடத்தி செல்ல வேண்டியது இருக்கு இந்த ஜனங்களை பல சூழ்நிலைகள் வழி பல பல யுத்தங்கள் வழி நடத்தி செல்ல வேண்டியிருக்கு நீ நடத்தி செல்லுவாய் அது மட்டும் இல்ல யோசுவா ஒன்று ஆறுல கர்த்தர் சொல்லும் பொழுது பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ அவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் அப்ப மூணு வேலைகள் நீ செய்வாய் என்று கர்த்தர் தைரியப்படுத்தி சொல்றார் சுதந்திரிக்க பண்ணுவாய் நடத்தி கொண்டு போவாய் பங்கிட்டு கொடுப்பாய் ஆமேன்வுக்கு லைஃப் லாங் டாஸ்க் அவன் வாழ்க்கை முழுசும் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற பணி சுதந்திரிக்க பண்ணணும் நடத்தி கொண்டு போகணும் பங்கிட்டு கொடுக்கணும் மூன்றையும் வெற்றியாய் செய்து முடித்தான் ஒரு அலுலியா சொல்லுவோம் அல்லா என்ன அழகான ஒரு வாழ்க்கை என்ன அழகான ஒரு லீடர்ஷிப் என்ன அழகான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு பெரிய வாழ்க்கை யோசுவா வாழ்க்கை பாருங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டோர் சொன்ன மூணு காரியத்தை கரெக்டா செஞ்சு முடிச்சான் மூணும் கஷ்டமான காரியம் சுதந்திரிப்பது என்பது லேசான விஷயம் அல்ல பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்துல சேர்ந்துக்குவான சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணுவான் கிபியோன் பட்டணத்தின் மேல யுத்தம் பண்ணும் பொழுது அப்படியே சேர்ந்துட்டான் எல்லாம் கம் கம்பெனியா சேர்ந்து வந்துட்டான் பயப்படல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் கூட இருந்தார் அல்லா எரிகோவில ஒரு யுத்தமே இல்லாம ஜெயம் கொடுத்தார் ஆனா போக போக யுத்தங்கள் யுத்தங்கள் பயங்கரமா இருந்து திடீர்னு சொல்லுவார் ராத்திரியே நடந்து போயிரு போய் அவன் அவன் அட்டாக் பண்ணுன்னு சொல்லுவார் போயிருவான் இந்த மாதிரி பல நிலைகளில் அவனுக்கு யுத்தம் நடந்தது ஒரு கட்டத்திலே சூரியனையே நிறுத்தி வச்சு யுத்தம் பண்ணினான் ஒரு அல்லா சொல்லுவோ அல்லா ஏன்னா முறியடிச்சு முடிக்கணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒருத்தனை மீதி வைக்காத ஆனால நீ இருட்டி போச்சுன்னா கொஞ்சம் பேர் தப்பி ஓடிடுவான் சூரியனை நிறுத்துங்க ஆண்டவர் நிறுத்தி கொடுத்தார் அலையிலூயா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் எல்லாம் கூட இருந்து செய்தார் ஏன் செய்தார் யோசுவாட்ட ஒரே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்று எந்த விஷயத்திலும் அவன் ஆடி போகல அசஞ்சு போகல பலம் கொண்டு திடமனதா இருந்தான் அல்ல லூயா இன்னைக்கு உங்க குடும்பம் எதை சுதந்திரிக்கணும் உங்க தனி வாழ்க்கையில எதை சுதந்திரிக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்னென்ன வாக்கு தத்தங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் நீங்க ஆண்டவருடைய ஆலோசனைப்படி ஆண்டவருடைய அனுகூலத்தின்படி எந்தெந்த காரியங்கள்ல கால் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க எதுல எல்லாம் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க அது உங்க வாழ்நாள் காலத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கணும் அல்லா ஒரு பெரிய சாதனை நீங்கள் படைக்கணும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும் அமீர் ஸ்தோதிரம் பவுல் சொன்னார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் எவ்வளவு தைரியமா சொல்லாரு உயிரோடு இருக்கும் போதே சொல்லாரு ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் புறஜாதிகளுக்கு முன்பா சாட்சியா இருப்பான் சொன்னார் செஞ்சிட்டேன் யூதர்களுக்கு முன்னால சாட்சியா இருப்பான் சொன்னார் முடிச்சிட்டேன் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு சாட்சியா இருப்பான் சொன்னார் அதையும் நிறைவேற்றிட்டேன் இனி கடைசியா அந்த ராயனுக்கு முன்னால நிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறாரு அதுதான் என்று சொல்லி அவன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொல்றான் 
ஊழிய ஓட்டம் ஜீவிய ஓட்டம் உங்கள் தொழில் வேலைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு வைத்ததை செய்து முடிக்கணும் முடிந்தது சிலுவையில் என்ன சொன்னாரு முடிந்தது இட் இஸ் பினிஷ்ட் ஒன்னும் பாக்கி வைக்கலப்பா நீங்க என்ன எதுக்கு பூமிக்கு அனுப்புனீங்களோ அத்தனையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் முடிந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் தலை சாய்த்து ஜீவனை விட்டார் அல்ல இதுதான் நம்ம கிட்டே ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்க்கிறார் நாம் எதை முடித்திருக்கிறோம் கர்த்தர் சொல்றார் நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இரு சகலமும் செய்து முடிக்கலாம் சுதந்திரிக்கலாம் அல்ல லூயா ஸ்தோதிரம் ஆபரகாமுக்கு சந்ததியின் ஆசீர்வாதம் அதை அவன் சுதந்திரித்தான் ஆமேன் ஒரு பிள்ளை கூட இல்லாம பெரிய சவாலா இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவனும் சாராளும் அதுல ஒரு மனமா நின்னாங்க நின்னாங்க கர்த்தர் நூறாவது வயதிலே அவனுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தின்படி ஒரு பிள்ளையை ஈசாக்கை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அல்ல லூயா அதுல இருந்து உருவாகி வந்ததுதான் இன்னைக்கு யோசுவா தலைமையில நிக்கக்கூடிய அந்த திரள் கூட்டமான இசுரவேலர்கள் ஹலி லூயா அவன் சுதந்திரித்தான் அடுத்தது அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது சுதந்திரம் உனக்கு ஒரு சுதந்திரம் உண்டு அதுதான் கானான் தேசம் நீ கால் மிதிக்கும் இடத்தையெல்லாம் உனக்கு தருவேன் நீ கண் பார்க்கும் கண்களை ஏறிட்டு பார் அத கண் பார்க்கும் இடத்தை எல்லாம் உனக்கு என்ன செய்வேன் தருவேன் அதனால அபரகாம் விசுவாசத்தோடு அப்படியே கண் பார்த்து பார்த்து நடந்தான் கால் மிதித்து மிதித்து நடந்தான் அல்ல லூயா அவன் தனக்குன்னு சொந்த வீடு கட்டல சொந்த பட்டணம் கட்டல ஏன்னா அவனு தெரியும் பட்டணம் கட்டினா செட்டில் ஆயிருவேன் வீடு கட்டினா செட்டில் ஆயிருவேன் எனக்கு செட்டில் ஆகிற வாழ்க்கை ஆண்டவ தரல நடந்து திரு என்று சொன்னார் நடந்து திரிகிறனோ அதை சந்ததிக்கு கொடுப்பார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற பணி மோசைக்கு என்ன பணி வா நான் உன்னை பார்வோன் இடத்தில் அனுப்புவேன் பார்வோன் இடத்திலிருந்து ஜனத்தை விடுவிக்கணும் அதுக்குத்தான் ஒன்ன தெரிந்து கொண்டேன் விடுவித்தான் வழி நடத்தினான் காணான் எல்லை வரைக்கும் கொண்டு வந்தான் அல்ல லூயா இப்ப அவன் கேட்கிறான் நான் காணானுக்குள்ள போறேன் இல்லப்பா அதுக்கு நான் உன்னை தெரிந்து கொள்ளல அதுக்கு யோசுவா அவர் அடி பண்ணு உனக்கு முடிஞ்சு உன் வேலை முடிந்தது வா மலையின் மேல் ஏறு உன்னை நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே அடுத்தவருடைய சவால நாம ஏற்க போவாண்டா அடுத்தவருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வேலையை நம்மளும் காப்பி அடித்து செய்ய போகண்டா பிறகு நமக்கு ஆண்டவர் வச்சதான் நம்ம இழந்துருவோம் பெரிய ஃபெயிலியரா மாறுவோம் ஆனால காப்பி அடிச்சு அவ செய்யறான் இவன் செய்யறான் அதையும் நான் செய்யணும் நான் இதையும் விடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் போக கூடாது கர்த்தர் நியமித்த ஓட்டத்திலே பொறுமையோட ஓட கடவோம் எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறார் அதை செய்யணும் நான் எனக்கு என்ன சுதந்திரம் அதை நான் சுதந்திரிக்கணும் அல்லே லூயா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆண்ட ஒரு பல சுதந்திரங்களை வச்சிருக்கிறார் சிலதை உங்களுக்கு சொப்பனத்துல காட்டி இருக்கலாம் தரிசனங்கள்ல காட்டி இருக்கலாம் வேத வசனங்கள்ல இருந்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கலாம் சிலது பாருங்க உங்க உள்ளத்துக்குள்ளேயே உணர்த்தி இருக்கலாம் அல்லே லூயா பெரிய ஒரு தரிசனமோ சொப்பனமோ ஒன்னும் இல்ல ஆனா மனசுக்குள்ள திட்டமா கர்த்தர் பேசினார் அல்லே லூயா அதை அப்படியே பிடிச்சுக்கிடணும் அதுல நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஆண்டவரே நீங்க இதை சொன்னீங்க இதை தாங்க இது தாங்க தருவார் அதை அவர் விரும்புறார் அதை வந்து நல்ல பற்றி பிடிக்கணும்னு விரும்புறார் யாக்கோபு ஒரு ராத்திரி முழுசும் போராடினா போடான்னு தட்டிட்டு போயிருக்கலாம் தட்டிட்டு போகல அவர் அதை விரும்பினார் அவன் போராடணும் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை என்ன செய்ய மாட்டேன் போக விட மாட்டேன் அப்படின்னு பிடிக்கிறான் இந்த பெரிய கர்த்தருக்கு இந்த ஒரு மனுஷனை தட்டிட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் சிம்பிளா தட்டிட்டு போயிருக்கலாம் தட்ட மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அது பிரியம் அல்ல லூயா இதே மாதிரிதான் நம்ம ஆண்டவிட்ட ஆண்டவர் சொல்லி விட்டா இனி அதை ஒரே படியா பிடிச்சு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வாக்கு தத்தத்தை விட்டுறவே கூடாது ஆமே அந்த வாக்கு தத்தை இனி நடக்கவே நடக்காதுன்னு உள்ள மாதிரி சகல காரியமும் நடக்கும் அபிரகாம அப்படிதான் நடந்தது சாராளுக்கு அப்படித்தானே நடந்துச்சு இந்த வாக்கு தத்தம் ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் என்கிற வாக்கு தத்தம் இனி எங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனாலும் அவன் விசுவாசித்தான் கர்த்தர் அதை வாய்க்க பண்ணினார் அல்ல லூயா அதே மாதிரிதான் நமக்கும் இன்னைக்கு எந்த வாக்கு தத்தம் தந்தாரோ அதுக்கு எதிரடையாத்தான் அவ்வளவுமே நடக்கும் ஏன்னா அதான் உலகம் அதான் பிசாசின் கிரியை வாக்கு தத்துக்கு எதிரடையாத்தான் எல்லாம் நடக்கும் ஆனா வாக்கு தத்தத்தை தைரியமா பிடிச்சு பலம் கொண்டு திடமனதா இருந்தா கண்டிப்பா அது நடக்கும் அல்ல லூயா நீங்க சூழ்நிலையை பார்க்கவே செய்யாதீங்க 
அந்த சூழ்நிலை என்ன இருந்தாலும் அதுக்கு மேல கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து நீங்க சொன்னீங்க நீங்க செய்வீங்க அமேன் ஸ்தோத்திரம் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் இன்னொன்னு நமக்கு உலகத்தை விட நித்தியம் மிக முக்கியமானது அமே ஏன்னா உலக வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் தான் அதை அப்படி மாறி போறதா இருக்கிறது ஆனால் நித்தியம் அதை குறித்து நமக்கு நல்ல வாக்குத்தை தந்திருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் சோ இந்த உலகத்தில் உள்ள வாக்கு தத்தங்களுக்கு மேலாக அந்த நித்திய ஜீவன் என்கிற வாக்கு தத்தத்தை ரொம்ப உறுதியா பற்றி கொள்ளணும் அல்லா என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த நித்திய ஜீவனை நான் பெற்றுக் கொள்வேன் கத்தர் எனக்கு தருவார் அது என்னை விட்டு எடுபட்டு போகத்தக்க எந்த காரியத்துல நான் என்ன வந்தாலும் ஈடுபட மாட்டேன் அல்ல லூயா அதுல நல்ல பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க உனக்கு பயங்கரமான ஆசீர்வாதம் வருது ஐஸ்வர்யம் வருது உன்னை ரொம்ப உயர்த்துவாங்க ஆனா அவங்க சொல்ற வழி இந்த நித்திய ஜீவனுக்கு இடைஞ்சலான வழி அப்ப அதை நம்ம எடுக்கலாமா வேண்டவே வேண்டாம் நீ உலகத்திலே என்ன டாப் மோஸ்ட் ஆக்கணும்னு சொன்னாலும் சரி ஒண்ணு வேண்டாப்பா எனக்கு நித்திய ஜீவன் என்கிற வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும் அல்ல லூயா பரம எருசலையும் பரம வாசஸ்தலம்னு ஒரு வாக்கு தத்துவம் நமக்கு இருக்கு யோவான் பதினான்கு ஆண்டு ஒரு அழகா சொன்னார் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அதில் ஒன்றை உங்களுக்காக என்ன போறேன் ஆயுத்தம் பண்ண போகிறேன் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம படிக்கக்கூடிய புதிய அரசலை ஆண்டவர் நமக்கு பண்ணக்கூடிய எழுத்தின்படி வாசஸ்தலம் அது அந்த வாக்கு தத்துவம் நமக்கு இருக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த புதிய அரசலைமுக்கு உள்ள நான் போறதுக்கு என்னை தடுக்கக்கூடிய எந்த காரியத்தில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் அதில் பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க ஆமாம் ஏன்னா அந்த வாக்கு தத்துவம் உண்மை உள்ளது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை உறுதியா பற்றணும் அதை நம்ம சுதந்திரிக்கணும் அல்லா அது சுதந்திரிக்கிறதுக்கு திடமனதா இருக்க வேண்டிய விஷயம் எதுன்னா பணமோ பொருளோ செல்வமோ உயர்வோ பதவியோ பட்டமோ அழகோ கவர்ச்சிகளோ எதுவும் என்னை அந்த பரமேர் சிலையமுக்கு போகிற காரியத்துல இருந்து என்ன செய்திடக்கூடாது தடை செய்திடக்கூடாது அல்லா அதுல அதை சுதந்திரிக்க நம்ம திடனா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல ஆண்டவர் நமக்கு கிரீடங்களை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் நமக்கு ஆளுகை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் நமக்கு சிங்காசனத்தை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அல்லா இந்த பரம பாக்கியங்கள் நமக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற அழகான வாக்கு தத்தங்கள் அதை நமக்கு தரும்படி சீக்கிரமா இயேசு வருகிறார் எனவே தேவ பிள்ளைகளே அதை சுதந்திரிக்கிறதுல பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்கள் அல்லா இன்னைக்கு என்னன்னா எல்லாருமே எப்படி செய்யறாங்க விசுவாசிகளே இப்படிதான் இருக்காக ஊழியக்காரர்களே அப்படிதான் இருக்காக அதனால நாமும் இப்படி இருக்கலாம் இல்லை நீ வசனத்தை அறிந்தவன் வசனத்தை சத்தியத்தை அறிந்தவள் உன் தெரியணும் ஐயோ யார் எப்படி இருந்தாலும் சரி நான் அத சுதந்திரித்தே ஆகணும் அல்ல லூயா நோவா காலத்துல நோவாவுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா பார்த்து நடக்கிறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாது எல்லாருமே சீர்கட்டு போயிருந்தார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுது ஆனா நோவா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார் நான் நீதியில நிற்பேன் யார் எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன நான் கர்த்தருக்கு முன்பாய் உத்தமனா இருப்பேன் கரெக்டா நின்னா அந்த மனுஷன் தான் பேழையிலே காப்பாற்றப்பட்டான் அல்ல லூயா மற்ற எல்லாரும் நியாய தீர்ப்புக்கும் தண்டனைக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அதனால விசுவாசிகள் போகிற வழியில போகணும்னோ ஊழியக்காரங்க போற வழியில போகணும்னோ இல்ல இயேசு போன வழியில் போகணும் அல்லா பைபிள் சொல்லுகிற வழியை பின்பற்றணும் அல்லா அதுக்கு ஒரு கருவிகள் தான் ஊழியக்காரர்கள் அதுக்கு ஒரு ஏதுக்கள் தான் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் ஒருவேளை கருவிகள் சரியா இல்லாவிட்டாலும் ஏதுக்கள் இல்லாம இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு சாக்கு போக்கு இல்ல அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் அல்ல நாம் பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் அல்லா பரலோக ராஜ்யம் பரமையரு சொலையம் நித்தியத்தை நான் சுதந்திரிக்கணும் என்பதுல உறுதியாக இருங்கள் சுதந்திரிப்பீர்கள் அலெலூயா யோசுவா சுதந்திரித்தான் அதுக்கு வரைக்கும் அவங்கள கொண்டு அழகா நடத்தினான் கடைசியில் அழகா பங்கு போட்டு கொடுத்தான் ரொம்ப அழகா அவனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் விளக்க எனக்கு டைம் இல்லை நீங்க யோசுவா புத்தகம் படிச்சு பார்த்தா தெரியும் அவங்கள எப்படி அவன் சமாதானமா டீல் பண்ணி 
அவங்களுக்குள்ளே குழுக்களை நியமித்து அவங்களே எல்லாம் சீட்டு போட்டு பங்கு போட்டு கொண்டு வாங்க அப்புறம் இவன் முன்னால் அப்படியே வச்சு சீட்டு போட்டு இந்த பங்கு நீ எடுத்துக்க அந்த பங்கு நீ எடுத்துக்க அழகா கொடுத்துட்டான் இதுக்கெல்லாம் கர்த்தர் அவனுடைய உள்ளத்தை திடப்படுத்தி இருந்தார் அல்ல ஸ்தோத்திரம் சரி கடைசியா ஒன்று ஐந்தாவதாக நியாய பிரமாணத்தை விட்டு விலகாதிருக்க மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிர் இந்த வார்த்தையை கவனிங்க யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழுலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்க மாத்திரம் மிகவும் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும் படிக்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்ளுவாய் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார் என்றார் அல்லா இப்போ அடிக்கடி சொன்னாரு பலம் கொண்டு திடமனதாயிரன் இங்க மட்டும் ஸ்பெஷலா சொல்றாரு மிகவும் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் நீ மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் ஒண்ணு நீ புதிய பொறுப்பெடுக்கிறதுல திடமனதா இரு இந்த சுதந்திரிக்கிற விஷயத்துல திடமனதா இரு எதிர்ப்பாளர்கள் உள்ளையோ வெளியேயோ நல்ல திடமனதா இரு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இப்ப சொல்றாரு இதுக்கெல்லாம் உனக்கு ஒரு வெற்றி வரணும்னா சும்மா நீ வந்து உள்ளத்தை ஒரு மாதிரி கடினப்படுத்தி அப்படி இருக்க முடியாது எப்படி நீ பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும்னா வசனத்தில் நீ மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கணும் ஒரு அலையா சொல்லுவோம் மோசே எழுதி தந்த நியாய பிரமாணம் அதுதான் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு சட்டம் அதுதான் வசனம் இன்றைக்கு அதுதானே நமக்கு வசனமா தந்திருக்கிறார் அறுபத்தாறு புத்தகங்களிலே எழுதப்பட்ட தேவ வசனங்கள் நீங்க வாழ்க்கையில சக்சஸா இருக்கணுமா தொழில் வேலையில சக்சஸா வெற்றியா இருக்கணுமா ஊழியத்துல வெற்றியா இருக்கணுமா இந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வெற்றியாய் ஓடணுமா நீங்க எதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கரேஜியஸா இருக்கணும்னா இந்த வசனம் 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 அல்லா வசனத்தை வாசி வசனத்தை படி அந்த வசனத்தின் படி நட அதிலே மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அல்லா தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சிறு வயது முதல் இம்மட்டும் ஆண்டவர் நிறைய வசனங்களை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் பைபிள்ல ஏராள வசனம் இருக்கு ஆனா அதுல நிறைய வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிற பாக்கியத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அல்லா அப்ப அந்த வசனங்கள் தான் உங்களுக்கு வழிகாட்டி கத்தருடைய வசனம் பாதைக்கு பாதைக்கு தீபம் பாதைக்கு தீபம் அந்த லைட்ல தான் நீ நடக்கணும் உனக்கு வசனம் ஆண்டவர் அப்படி தீபமாக லைட் மாதிரி போட்டு காட்டுறார் அந்த வழியில தான் நடக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோதி இருட்டுக்குள்ள ஒரு காட்டுக்குள்ள போகும்போது எங்க மரம் நிக்கு எங்க மலை இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் லைட் அடிச்சு காட்டுறார் சின்ன லைட் லைட் அடிச்ச உடனே காடு முழுசும் தெரியாது இல்லையா ஒரு பாதை தான் தெரியும் அப்போ அவர் லைட் காட்டிட்டே போகும்பொழுது அந்த பாதையில கரெக்டா என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் பின்னால போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரிதான் வசனம் வசனத்தை அவ்வப்போது தந்துட்டே இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அந்த வெளிச்சத்திலே நீ நட அல்ல லூயா சோ உங்களுக்கு ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் என்ன வசனங்கள் கற்று தந்திருக்கிறார் எந்த சத்தியத்தை கற்று தந்திருக்கிறார் அதுதான் உங்களுக்கான பாதை அல்ல லூயா நீங்க கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தை விட்டு பெற்றுக்கொண்ட உபதேசத்தை விட்டு தேவனுடைய வசனத்தை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதபடி கவனமாயிரு அல்லா அது உன் அதை இரவும் பகலும் தியானித்து கொண்டு வசனத்தை தியானி உனக்காய் கத்தர் காட்டின வசனம் உனக்கு கற்று தந்த சத்தியம் உபதேசம் இவைகளை கத்தர் தந்த வாக்கு தத்துவம் இது எல்லாத்தையும் தியானித்து உன் உள்ளத்தை நிரப்பிக்கொள் உன் கால அதை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலகாமல் உன் காலை என்ன செய்து கொள் காத்துக்கொள் சோ நீ வந்து உன்னை அடக்கி ஒடுக்கி கீழ்படுத்தி வசனத்தின் வழியில் நடக்கணும் என்பதுல மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதா இரு அல்லா யுத்தங்கள் எல்லாம் நான் பார்த்து கொள்வேன் ஆமே 
உண்மையில ஆண்டவர் செய்த யுத்தங்கள் ஆச்சரியம் இந்த யோசுவா புத்தகத்துல தான் ஒரு இடத்துல இருக்கு இவன் யுத்தம் பண்ணது போ முன்னாடி ஆண்டவர் குளவிகளை அனுப்பினார் யார குளவிகள் குளவிகளை அனுப்பி அவங்கள சிதறடிச்சு விட்டுட்டாராம் அப்ப ஆண்டவருடைய யுத்தம் எப்படி நடக்கும் பாருங்களேன் சில வேலை தூதர்களை அனுப்பி யுத்தம் பண்ணியிருக்கார் அசீரியனுடைய பாளையத்துல ஒரு தூதனை ஒரு இரவு அனுப்பினார் அவன் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் என்ன பண்ணான் ஒரே தூதன் ஒரே தூதன் அப்படி யுத்தம் பண்ணுவாரு இங்க யார யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு குளவின்னா யாரு நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவோம் கொட்டுப்பூச்சி வேட்டுவாளின்னு சொல்லுவாங்க பல பேர் உண்டுல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சட்டை தூக்கி விட்டுட்டாரு சத்துருவ ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் செய்யறது ஆச்சரியம் அல்ல இல்லையா சிலருக்கு சும்மா சவுண்டு கொடுத்தே விரட்டிடுவார் அப்படியே நடந்திருக்கு எலிசா காலத்துல எதிரிகள் வந்த சீரியர்கள் வந்தார்கள் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ரதங்களின் சத்தத்தையும் குதிரைகளின் சத்தத்தையும் கொடுத்தாராம் காதுல அப்படி புஷ்ன்னு ஊதி விட்டாரு பாருங்க பயந்து ஓடிட்டானு அல்ல இல்லையா ஒரு ரதமும் வரல ஒரு குதிரையும் வரல அந்த சத்தத்தை கொடுத்தே துரத்துவார் இதாக்கும் கர்த்தருடைய யுத்தம் அல்ல இல்லையா இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறாரு நமக்கும் அப்படி செய்வார் ஆமே உன்னை விட மாட்டேன் நாளைக்கு பாருன்னு சொல்லிட்டு போவான் அப்படித்தான் ராத்திரி வர கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பான் திடீர்னு பார்த்தா அவனுக்கு வேற சத்தம் கேட்கும் ஓடியே போயிருவான் அல்ல இல்லையா அவனுக்கு வேற காட்சி காணும் ஓடியே போயிருவான் அப்படி யுத்தம் பண்ணி இருக்கிறார்ல ஸ்தோதிரம் தண்ணீர் வருகிறது ஆனா அந்த தண்ணீர்ல சன்லைட் அடிக்கும் பொழுது ரத்தமா தெரிஞ்சுது அதை பார்த்துட்டு ஒரு கூட்டம் ஓடிய போயிட்டு அலை லூயா பைபிள்ல நீங்க படிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் யார் யார் கர்த்தருக்குள் தங்களை திடப்படுத்தி பலப்படுத்தி வசனத்தின்படி நிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக கர்த்தர் அழகா யுத்தம் செய்வார் அல்லை லூயா அந்த யுத்தம் பார்த்தா சத்துருவ கோமாளியாக்கி விட்ட மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படி செய்வார் ஆண்டவர் அலை லூயா எனவே தேவ பிள்ளைகளே இதெல்லாம் படிச்சு ரசிச்சு சிரிச்சு கைத்தட்டி அல்லையோ போட்டுட்டு வீட்டு போறது அல்ல இது நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும் ஆமேன் அதுக்கு தாங்க எழுதி தந்திருக்கிறார் சோ இன்றைக்கு எந்த எதிர்ப்பு எந்த தடை எந்த காரியத்துல நீங்க கஷ்டப்படுறீங்களோ முதல்ல இங்க உங்க இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துங்க பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க தோணுனபடி பலம் கொண்டு திடமனதா இருக்கிறதுக்கு அல்ல வசனத்தின்படி பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க அப்பொழுது கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் உன்னோட இருப்பார் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் உன்னை கைவிட மாட்டார் ஹலை லூயா கர்த்தர் அதை செய்வாராக எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் நான் சொன்ன காரியங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டும் பொழுது ஒரு வார்த்தை உள்ளம் திறந்து வாய் திறந்து கர்த்தரிடத்திலே ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜோம் பண்ணி முடித்த உடனே நாம் கர்த்தருடைய பந்திக்குள்ள கடந்து போவோம் ஹலே லூயா எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் இருதயத்தை திறந்து கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் புதிய காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் யார் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாய் திறந்து கர்த்தரிடத்துல பேசுங்க 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 ஆண்டவரிடத்துல ஒருவேளை ஒரு புதிய காரியத்துக்குள் காலெடுத்து வைக்கணும் யோசனையால் உள்ளத்தை நீங்கள் அப்படி அலட்டி கொண்டே இருக்கிறீங்களா ஹலே லூயா இப்பொழுது கத்திரிடத்தில் பேசுங்கள் தொழிலில் ஒரு புதிய ஒரு கட்டம் ஸ்தோத்திரம் புதிய ஒரு திட்டம் ப்ராஜெக்ட் எதுவாக இருக்கட்டுமே ஸ்தோத்திரம் வேலையில் ஒரு ப்ரமோஷன் ஒரு புதிய இடம் வாங்குவது கட்டடம் கட்டுவது ஆமேன் எந்த காரியமானாலும் இப்பொழுது ஆண்டவர் நோக்கி சோம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பயங்கள் கலக்கங்கள் மாறட்டும் வசனத்தின்படி நீதியாய் நியாயமாய் உங்க வழி நடத்துதலோடு இதை நான் செய்கிறேன்ப்பா ஹல லூயா என் உள்ளத்தில் இருக்கிற பயத்தை மாற்றும் கலக்கத்தை மாற்றும் சந்தேகத்தை மாற்றும் ஸ்தோத்திரம் 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 இரு நினைவுகளால் நான் குந்தி குந்தி நடக்காதபடி என் இருதயத்தை திடப்படுத்தும் ஹல லூயா சொல்லுங்க கொஞ்சம் வாய் திறந்து நீங்க பேசுனீங்கன்னா அதிலே ஒரு ஜெயம் உண்டாகும் ஜெயம் உண்டாகும் ஆமேன் ஹல லூயா ஹல லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்ற உங்கள் உள்ளத்தில் ஸ்ட்ராங்கா தெரியுது ஆனா இரு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்குங்க இப்ப எடுக்கணுமா அப்புறம் எடுக்கணுமா எடுக்கணுமா இங்க எடுக்கணுமா வேற இங்க எடுக்கணுமா குழம்பாதே திடமனதாயிரு ஆமேன் ஹாலே லூயா ஞானஸ்நானம் எடுப்பது தேவ கட்டளை அதுக்கு நம்ம நிமித்தமும் நாளும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது நல்லதா கெட்டதான்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது தேவ கட்டளை தேவ கட்டளை கீழ்படிய வேண்டியதான் அவசியம் 
அதில் யார் என்ன சொல்லிடுவாங்க அதெல்லாம் பற்றி பயப்படாதே திடமனதாயிரு பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த காரியத்தை வாய் திறந்து கத்தரோடு பேசுங்க ஸ்தோத்திரம் சிலர் நன்றாய் பேசுகிறீர்கள் பலருடைய வாய் அப்படியே டைட் லிப்டாக இருக்கு அடைக்கப்பட்டிருக்க என்ன விஷயம் வாய் திறங்க வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பேசுங்க ஆண்டு விடத்துல ஹாலே லூவியா ஸ்தோத்திரம் 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 ப்ரைஸ் த லாட் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்னுடைய இதை பிடிச்சி வச்சிருக்கிறான் என்னுடைய இதை தரமாட்டேன்றான் என் பணத்தை வாங்கி வச்சுட்டு என் அவசியத்து கேட்கும் பொழுது தரல பல பிரச்சனைகள் பல பிரச்சனைகள் என் சொத்துல வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க பாதையில பிரச்சனை பண்றாங்க காம்பவுண்டில் எல்கையில பிரச்சனை பண்றாங்க எதுவானாலும் வாய் திறந்து ஆண்டவரோட பேசுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நீதியாய் நியாயமாய் அந்த காரியத்தில் உறுதியாய் நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் சண்டைக்கு போவாண்டா அடிதடிக்கு போவாண்டா பிரச்சனைக்கு போவாண்டா கர்த்தரிடத்தில் ஜபம் பண்ணுங்க ஆனா பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்க ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லாரும் ஜபிக்கிறீங்களா ஜபிக்கிறவர்கள் கட்டாயம் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் வசனத்தை கேட்டுட்டு விட்டுட்டு போனா பிரயோஜனம் இல்ல அத உங்க வாழ்க்கையோடு இப்ப சம்பந்தப்படுத்தி பேசுங்க ஹாலே லூயா உள் எதிர்ப்புகளை சந்தித்து கலங்கி போயிருக்கிறீங்களா என் மனைவிக்கும் எனக்கும் ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு ஒரே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஒரே குழப்பமா இருக்கு அன்பு இல்லை ஐக்கியம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் வீட்டில் இல்லை ஒரு திறந்த உள்ளம் இல்லை என்று உள் எதிர்ப்புகளால் கஷ்டப்படுறீங்களா சகோதரங்களுக்குள் எவ்வளவு அன்பா இருந்தோம் ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டா ஓடி வருவானே இன்னைக்கு எது நடந்தாலும் பார்த்தும் பார்க்காமலும் போறானே என்று வேதனையோடு இருக்கீங்களா ஸ்தோத்திரம் கத்தரை நோக்கி பேசுங்க கர்த்தரை நோக்கி பேசுங்க அதில் உங்கள் தவறுகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் அறிக்க பண்ணணும் நாம் பேசின வார்த்தை செய்த செயல்னால் பிரச்சனை வளர்ந்துருக்கிறதா ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுட்டா சரியாக போச்சு மன்னிப்பு கேட்டு அதை கிளியர் பண்ணணும் ஆமேன் கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் செய்வார் என் குடும்பம் இனி இப்படி தான் போயிருமோ என்று பயப்படாதே நீ பலம் கொண்டு திடமானதாக இரு கர்த்தர் அதை ஒருமனப்படுத்துவார் கர்த்தர் ஒருமனப்படுத்துவார் என் பிள்ளை நீ இப்படி தான் இருக்குமோ பயப்படாதே கலங்காதே பலம் கொண்டு திடமனதா இரு கர்த்தர் அதை பரிசுத்த சந்ததியாய் எழுப்புவார் ஹலே லூயா வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க இன்னும் சிலர் வாய் திறக்கணும் உங்க காரியத்தை நீங்க பேசணும் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுகிறவ உங்களுக்காய் சகலத்தையும் செய்கிறவ உங்கள்ட்ட சொல்றாரு நீ இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த கலக்கத்தை விட்டுரு அந்த குழப்பத்தை விட்டுரு அலைக்கழிப்பை விட்டுரு நீ எனக்குள் உன்னை திடப்படுத்திக் கொள் தாவிது ஆமேன் மனைவி இழந்து பிள்ளைகளை இழந்து சிக்கலாகல மிகுந்த வேதனையோடு இருந்தான் அதுக்கு மேல கூட இருந்தவங்க எல்லாம் இவன் தான் காரணம்னு கல்லெறிய ஆரம்பிக்கிறாங்க தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் இன்று காலை வேளையில் அதைத்தான் செய்யணும் கூட இருக்கிறவங்களைய கல்லெறியலாம் சொந்த மனைவி சொந்த கணவன் சொந்த பிள்ளைகள் சொந்த சகோதரங்களை வார்த்தையினால் உங்களை கல்லெறியலாம் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் உன்னை திடப்படுத்து 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 பலம் கொண்டு திடமனதா இரு கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார் நீ போகும் இடம் எல்லாம் அவர் உன்னோடு இருப்பார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் உனக்கு திட்டவட்டமாய் வாக்கு பண்ணுகிறார் நீ மாத்திரம் பலம் கொண்டு திடமனதா இரு பலம் கொண்டு திடமனதா இரு சுதந்திரிக்க வேண்டியதை சுதந்திரிக்கணும் அதற்கு குடும்பத்தை நடத்த வேண்டிய விதத்துல நடத்தணும் ஒரு கட்டம் வரும் பங்கிட்டு கொடுக்கணும் பங்கிட்டு கொடுக்கணும் எல்லாவற்றுக்கும் ஞானம் தருவார் எல்லாவற்றிலும் ஒரு பிரச்சனை இல்லாம அழகா நடத்துவார் நான் உன்னோடு இருப்பேன் உன்னோடு வருவேன் விட்டு விலக மாட்டேன் சுதந்திரிப்பதிலும் விட்டு விலக மாட்டேன் பங்கிடுவதிலும் விட்டு விலக மாட்டேன் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் கூட இருப்பார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எந்த குடும்பத்துல பிரச்சனை எந்த குடும்பத்துல பயம் இவனுக்கு இதை செய்த அவன் சண்டைக்கு வந்துருவானோ அவ சண்டைக்கு வந்துருவாளோ எத்தனை பயங்கள் சொல்லுங்க வாய் திறந்து கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் நியாயத்தை செய் நீதியை செய் கர்த்தருடைய வழிநடத்தில் படி செய்யுங்க அந்த பிள்ளைக்கு பயப்பட வேண்டாம் இந்த பிள்ளைக்கு பயப்பட வேண்டாம் நாலு பேரை கூட்டிட்டு வந்து பேசினான்னு பயந்துட வேண்டாம் 
நீதி நியாயத்தை விட்டு விலகாதே கர்த்தர் உன்னோட இருப்பார் ஹலலூயா 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 கர்த்தர் கிருபை செய்வார் கிருபை செய்வார் ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீ வசனத்தை விட்டு விலகாம இருக்கிறதுக்கு மிகவும் நீ பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு அதை எல்லாரும் கேட்போம் ஆண்ட விட்டு அப்பா என்ன நடந்தாலும் சரியப்பா நான் வசனத்தை விட்டு விலகிட கூடாது நான் எப்பவுமே ஐ ஷுட் நாட் பி கேரிட் அவே ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் த லைன் ஆஃப் ட்ரூத் வசனத்தின் வழியில் சத்தியத்தின் வழியை விட்டு வலதுபக்கம் இடது பக்கம் ஆமேன் பயந்தும் ஓடிடக்கூடாது ஈர்க்கப்பட்டு கவர்ச்சிக்கப்பட்டு அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டும் ஓடிடக்கூடாது பலம் கொண்டு திடமானதாரு வாலிப தம்பி தங்கச்சி நல்ல ஸ்ட்ராங்கா யோசுவா போல நீ ஸ்ட்ராங்கா இரு உன் லைஃபே சக்சஸா இருக்கும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறா பயப்படாத ஸ்தோத்திரம் 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 நண்பர்கள் மேல சாஞ்சு நிக்காத கர்த்தர் மேல சாந்து நெல்லு ஸ்தோத்திரம் நீ வளர வளர நீ கர்த்தர் மேல நல்லா சாய்ந்து நெல்லு கர்த்தர் ஜெயத்தை உனக்கு தருவாரு ஹல லூயா ஹல லூயா எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் பிரைஸ் லாட் ஆமேன் 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 எங்களை பலப்படுத்துவீராக திட்ட மனதை தருவீராக எங்கள் நாங்கள் சுதந்திரிக்க வேண்டியவர்களை சுதந்திரிக்கும்படியாய் நடத்த வேண்டியதை கரெக்டா நடத்தும்படியாய் பங்கிட வேண்டியதை கரெக்டா பங்கிடும்படியாய் லைஃப் முழுசும் செய்யும் அத்தனை காரியங்களும் பெரிய வெற்றி பெறும்படியாய் முடிந்தது என்று தைரியமாய் சொல்ல ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொல்ல விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்று சொல்ல கிருபை செய்வீராக கிருபை செய்வீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலா இந்த பரலோக ராஜ்யம் பரம எரிசலே இயேசுவின் வருகை இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா அதற்காக பலம் கொண்டு திடமனதா இருந்து அதை சுதந்திரிக்க எங்களை வழி நடத்துங்க உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பான